Hola a todos y bienvenidos a este espacio del Hub de Emprendimiento del SENA. Eh, estoy aquí para compartir experiencias con ustedes en torno al emprendimiento y a lo personal. Y pues quiero que conozcan un poco más sobre mí y sobre lo que hacemos. Y hablar sobre todo sobre cómo la innovación hace parte de nuestro día a día y de nuestro quehacer. Y por eso quisiera iniciar eh, planteándoles unas preguntas para que reflexionemos juntos o para que luego además en sus espacios cada uno reflexione qué aspectos de su crecimiento detonaron lo que son hoy. En algún momento de mi vida que me puse a pensar sobre lo que era y lo que quería empezar a hacer, en un momento de cambio de vida sobre todo, eh, te, tuve que exponer o poner sobre la mesa diferentes eh, temas y uno de los que más me marcó fue eso, buscar un aspecto en común que durante toda tu vida siempre estuvo presente y de alguna manera eso te va a empezar a decir cosas, ¿cierto? ¿En qué, qué, en qué soy bueno y qué me gusta hacer? Son dos cosas eh, que tal vez uno dice que son muy comunes y muy fáciles de pensar, pero cuando tú te sientas a interiorizar de verdad y entender en qué eres bueno, qué es lo que te gusta hacer, vas a poder eh, resolver dos preguntas que son básicas pero primordiales para la felicidad y para además tener un buen emprendimiento y ser capaz de innovar en tu camino de creación. Ir en la misma línea para que, eh, perdón, y, y marcar, digamos, tu camino para que esas dos cosas, tanto lo que te consideras bueno como lo que te gusta hacer, llegue a un punto de la vida donde se encuentren y llegues además al éxito de todo eh, objetivo que te marques. Y de la misma manera que busques algo en lo que siempre vas a creer para todo lo que haces, digamos, como ese lema o lo que tú sientes dentro de tu corazón, que es lo que te marca y bajo ese eh, parámetro vas a hacer todas las cosas que haces en tu vida. Entonces, pues, quiero hablarles un poco de mí y de lo que resume en las preguntas anteriores y cómo llegué a, a ver que uno de los aspectos, por ejemplo, que siempre se habían marcado, que marcaba eh, mi infancia y lo que siempre recuerdo que era lo que más me gustaba y más me hacía sentir viva, era la música, ¿cierto? Desde pequeña estaba involucrada con las artes y con la música, Estudié en Bellas Artes desde los cinco años, en clases de pintura, en clases de manualidades, eh, en clases de fotografía, en clases de iniciación musical, de canto. Eh, y terminé especializándome un poco más en el saxofón y en el, en el clarinete, y de alguna manera durante mis años eh, escolares de colegio, pues fui parte del grupo eh, musical donde tocábamos, participábamos en festivales, en concursos, y eso fue algo que para mí es imborrable, o sea, es uno de los mejores recuerdos de mi vida y que marca, digamos, un poco el camino también por el cual estoy hoy y camino, ¿no? Y eh, pienso que me encantaría, eh, me hubiera encantado ser cantante y pianista, como que no sé si lo fui en otra vida o lo seré en otra vida, o tal vez en esta vida eh, se, se, se plantea como una meta o como uno de los sueños que mucho más adelante podría realizar, siempre como algo que te gustaría hacer, aparte de lo que ya eres. Y pues hoy soy emprendedora y me considero una gestora eh, de personas, eh, una persona que vincula proyectos que me gusta además generar alianzas, poder gestionar recursos y además una todera, porque cuando nosotros estamos en este, en este ejercicio del emprendimiento, pues de alguna manera terminamos también siendo toderos y es muy importante porque para mí ese todero es también... Eh, un adjetivo para decir que tenemos que ser unas personas humildes frente a cualquier cosa y poder ser capaces de trabajar en cualquier ámbito, sobre todo si nuestro emprendimiento no lo exige. Y pienso que la innovación es una necesidad vital para todos en el ejercicio en el que desempe nos desempeñamos porque es la forma en que podemos usar todo lo que sabemos para generar un camino y llegar a la meta que queremos llegar, ¿no? Soy una mujer, entonces pues también soy ama de casa, soy amiga, soy hija, soy pareja, me deprimo y tengo que estar a veces pues como en todas estas eh, facetas que nos exige a veces el ser mujer y hay una cosa que también me encanta hacer y es bailar y es como mi terapia y, y mi forma de meditar que ahora muchas veces pues eh, está todo este tema de la de meditación, pues mi, mi meditación es el bailar y el poder eh, disfrutar un poco con, con las personas y sobre todo expresar todo lo que tengo en el cuerpo mediante el baile, para mí es una terapia 
buenísima y me ayuda a lidiar como a veces todos esos encontrones que tengo como mujer profesional, como mujer pareja, como mujer amiga y como mujer, ¿no? Como, como soy mujer y ya. Y me define, por supuesto, tres P, que son la pasión, el positivismo y el perfeccionismo. No, no puedo decir que una sea más buena que la otra, pero en definitiva creo que cuando uno trabaja con pasión, cuando tiene pasión por lo que hace, las cosas le salen muchísimo mejor. Y el ser positivo es importantísimo porque eh, eso, digamos, que se esparce en, en tu equipo de trabajo, en tu organización, en tu emprendimiento, y además te permite innovar con mucha más claridad porque siempre vas a creer que lo que vas a hacer va, va a estar eh, detonado siempre por algo bueno, siempre va a estar marcado por algo bueno y que las cosas van a salir bien. Y el perfeccionismo, pues sí creo que es algo que también... Eh, tiene que ver con la personalidad, porque tú no solamente eres perfeccionista con tu trabajo, sino contigo mismo, y ese perfeccionismo además, de alguna manera, cuando estás innovando también, tiene que estar ligado a ese camino de innovación que tienes dentro de tu proceso, entonces creo que son cosas que no van eh, la una sin la otra, pero que en definitiva han marcado que lo que me he propuesto en la vida, lo que hago en el emprendimiento y lo que hago también como mujer, pues me defina de cierta manera ser perfeccionista, ser positiva y tener mucha pasión por lo que hago. Y mi lema es lo peor que me pueden decir es no, eso desde que tengo mi uso de razón eh, he sido una persona que me, me lanzo, me arriesgo, eh, me expreso, eh, propongo, eh, lo digo y creo además que siempre me va a ir bien, pero que si no me va bien, pues lo peor que me pueden decir es no. Entonces, de cierta manera, pues es como un lema o mi consigna en la que eso me ayuda, como puede ser incluso una justificación para atreverme a hacer cosas que de alguna manera no lo, no lo haría. Eh, por ejemplo, me, me sucedió en uno de, de los trabajos que, que tenía, más que, más que un trabajo, es una gestión que estaba realizando con alguna entidad, me dieron una cita con una persona y yo estaba en esa oficina y me encuentro al director, digamos como al, 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 al personaje más importante de esa entidad de frente. Yo sabía quién era porque investigué, es muy importante saber hacia dónde te estás dirigiendo. Lo investigué, sabía quién era, lo vi y me le acerqué. Y obviamente sentí nervios en ese momento y mi cabeza me decía, ¿qué haces? Te le presentas, le dices, le cuentas de tu festival, le, le cuentas que estás ahí porque estás buscando patrocinio para tu festival o te quedas aquí quieta te haces la que no sabes quién es, esperas tu cita y hay una probabilidad de que simplemente cumplan con una cita y te digan que no, ¿cierto? Entonces, pues yo lo que hice fue ponerme de pie, presentármele al personaje, el señor director, mucho gusto, mi nombre es Carolina Rojas, eh, vengo acá porque hacemos este festival y por supuesto queremos que su entidad sea parte de nuestro festival y nos apoye a realizar además un ejercicio de protección, de reconocimiento, de sensibilización y bueno, le eché toda, todo el cuento y él pues seguramente se sorprendió porque no esperaba que, que yo hiciera esto y me llevó a su oficina, me presentó al, a, al otro vicepresidente, entonces al final fue un, fue un resultado positivo que me permitió pues tener un aliado más y sobre todo que me demostró eso, como que a pesar del miedo que uno siente en el momento, si en tu cabeza pones lo peor que me puede pasar es que me digan que no, que te digan no, no te puedo atender o hasta luego, o esto y lo otro, pues lo intentaste, lo intentaste y si tuviste un resultado positivo, buenísimo, y si no, quedaste tranquilo de que lo hiciste. Eh, hago acá una comparación con una fotografía simplemente porque... De alguna manera emprender siempre nos va a tener en estos dos momentos, en el estrés y en el no tener estrés. El no tener estrés para mí es un poco eh, contradictorio porque de alguna manera cuando estoy muy tranquila no, no funciona tan bien cuando eh, tengo mucho trabajo encima. Y muchas personas además creen que yo soy mala gente porque cuando estoy con estrés pronuncio el ceño, etc. Entonces esto lo que les quiero decir es que de alguna manera dentro de nuestra dentro de nuestra labor como emprendedores, de, dentro de nuestra misión como emprendedores, está también siempre mostrar la cara real que tenemos y que las personas entiendan que tenemos momentos buenos y malos sin tener que juzgarte de otra manera, ¿cierto? Y ahora pues quiero hablarles específicamente de lo que hago desde mi emprendimiento. Fundé una eh, organización sin ánimo de lucro que se llama DC3 Cultura 
Y dentro de la organización eh, ejecutamos y diseñamos el festival La Magdalena Fest. La Magdalena Fest es un festival que realizamos en torno al río Magdalena, la importancia cultural que tiene, eh, cultural, histórica y patrimonial que tiene el río Magdalena. Y me gustaría invitarlos a ver un video para que eh, pues puedan conocer un poco más del festival a entrar a conversar. Veamos el video. Bueno, a mí me emociona acá que veo estas imágenes porque recuerdo, por supuesto, ese momento de encuentro tan bonito que generamos acá en, en Onda Tolima y que gracias a este festival hemos generado también una comunidad que está ávida de conocimientos alrededor del río, ávida de conocer un poco más de la cultura, de escuchar nuevas músicas, de acercarse a la cultura desde la, desde la libertad, desde las ganas de tener un contenido además que exprese algo con lo que tú te relacionas, y pues lo que logramos y lo que queremos de alguna manera con el festival pues es poder continuar estableciendo esta comunidad, eh, poder eh, generar un, un espacio de encuentro, de integración y de paz y que ha sido un ejercicio muy bonito porque desde la creación, desde la concepción siempre la innovación ha estado por supuesto presente y rodeando todas las ideas que generamos porque no vas a poder, desde, desde el momento en que pensamos eh, crear el festival hasta el momento en que se hace real, pues todo es, es un camino por un montón de... Eh, pues de, de, de cosas buenas y de cosas malas, de aprendizajes, de errores, de personas, y que al final ser innovador es lo que nos permitió poder llegar al resultado final, que fue nuestro primer festival en el 2018. Entonces es muy importante que todo ese conocimiento que de alguna manera has adquirido en, en, en espacios, eh, lo sistematices y lo lleves al ejercicio ya del experimento o al ejercicio real de poder trabajar frente a un proyecto y lograr la meta que te propones. Entonces, la innovación tiene que estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los proyectos que nos planteamos para poder lograr nuestro producto final, que es este festival, o, o en temas de, de, de cualquier otro emprendimiento, pues es importante que siempre se piense en el objetivo que se quiere lograr y que se defina un camino en el que seas capaz también de transformarte, ¿no? Este año con el tema de la pandemia tuvimos también al frente pues este, esta dificultad, por decirlo así, y lo que hicimos fue eh, no reinventarnos, porque la palabra la verdad en su momento ya me, me, me llegaba hasta aquí por no decir otra cosa, pero sí de transformar eso que teníamos, convertirlo en una oportunidad y hoy por hoy ya tenemos otro mundo abierto gracias a esto que sucedió, que estamos aprovechando y que por supuesto nos ha posibilitado tener un festival durante todo el año, estar presentes en las mentes de las personas y mostrar además que no solamente somos un encuentro donde la música eh, está presente como para el goce, el disfrute, el baile y ya, sino que estamos proponiendo de verdad un encuentro cultural. Esto por el lado de la Magdalena Fest. <coughs> y otra de mis camisetas muy importantes y que quiero mucho es Circular. Para los que no lo conocen, Circular es un mercado de la industria musical independiente de América Latina, es un encuentro profesional donde el corazón es una rueda de negocios, también tenemos showcases, tenemos una agenda académica y tenemos un espacio de networking. Yo inicio eh, como, eh, como equipo, digamos, de circular desde el 2015 y soy parte del equipo, por supuesto, pero también soy parte de, de o me, me permitieron desde el inicio eh, proponer ideas, <coughs> dar sugerencias, abrir nuevos caminos también para este espacio eh, latinoamericano y para mí ha sido una gran fortuna poder ser parte de esto y aportar desde, yo, yo no diría tanto desde mis conocimientos, sino de, de eso mismo, desde, desde lo que la innovación, digamos, te permite definir dentro de ti misma que podría ser un camino para llegar a generar algo y poder crear algo nuevo frente a lo que tienes ahí presente, ¿cierto? Entonces, crear alianzas, por ejemplo, con el metro de Medellín. 
en, en Circular en el 2017, si no estoy mal, hicimos una alianza con el Metro en la que tuvimos eh, conciertos en las estaciones del Metro, conciertos dentro de los vagones del Metro, tuvimos obviamente publicidad en las estaciones del Metro de Medellín, pero hicimos una cosa muy interesante que fue el Metro Pitch. Y el Metro Pitch eh, duró, era, era en el Metro Cable de Medellín, que tiene tres estaciones, ubicamos a tres programadores y tres artistas en cada uno de, los, de las cabinas del Metro Cable. En cada estación, los artistas se cambiaban de cabina y, ca y los tres tenían, cada uno tenía, eh, bueno, no recuerdo cuántos minutos, pero tenía unos minutos para contarle su proyecto a estas personas mientras estaban en el Metro Cable, viendo Medellín, conociéndose. Entonces fue un ejercicio súper innovador, pero súper bonito y muy... Eh, <coughs> fortalecedor también para estos, para estos participantes porque era algo absolutamente nuevo dentro de todo lo que habían hecho que les permitió generar un lazo un poco más cercano, cierto que no estaban como en ese espacio tan eh, formal de la rueda de negocios sino que pues era todo el ejercicio nuevo de, de, de cuente rápido porque me tengo que bajar en la estación y tengo que montarme en el otro metro cable y vienen los otros y hagamos este intercambio pero miren Medellín porque claro habían personas internacionales también ahí y bueno, al final del ejercicio se logró lo que queríamos, que era que hubiera un, un networking mucho más eh, cercano entre programadores y artistas, pero que a su vez, a través de esta herramienta de innovación, que era hacerlo en el Metro Cable, eh, pues pudiéramos tener este logro. Entonces, pues, esto para contarles que realmente mi, mi, mi corazón está dividido en dos, entre la Magdalena Fest y Circular. Soy una gran eh, afortunada por poder trabajar en lo que más me gusta, y por poder hacer lo que creo que soy buena haciendo y me ha permitido que pueda explotar muchísimo más mis capacidades y que al final lo que se logra eh, pues sea visible y sea bonito también para los otros porque lo que más me gusta es darle a las personas que lo que genere a través de mi trabajo sea bueno para otros. Y ahora para Pasar a la siguiente fase pues, de esta conversación con ustedes, me gustaría eh, hablarles un poco sobre, eh, digamos que son dos aspectos, dos tips o dos formas en las que considero que eh, se puede lograr ser un emprendedor exitoso y se pueden lograr buenos caminos de innovación dentro de tu proyecto emprendedor, que son el método y el trabajo en equipo. Para mí el método me, me, me parece como estar escuchando a mi mamá, que me decía, niña, tenga método, tenga método, haga esto, tenga método. Yo, pero ¿por qué tengo método? ¿Cómo así que método? Pues claro, el método es simplemente la forma ordenada y sistemática de proceder para llegar a un resultado a un fin determinado. Y es muy bonito porque cuando tú vas y buscas las, los significados de las palabras, te das cuenta que las palabras, por eso las palabras tienen tanto poder, yo creo en eso. Y el método al final viene del griego, del origen griego, que significa meta, o que significa camino, y logos, que significa estudio, ¿cierto? Es cuando tú puedes, cuando, eh, eh, también puedes crear un camino a través de la investigación para generar el método para lograr X eh, meta, ¿cierto? Creo que además todo en la vida requiere método. Un ejemplo, cocinar, que creo que desarrolló un método muy importante en la cocinada en esta pandemia. Entonces, antes de empezar a cocinar, lo que yo hago es, bueno, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Primero pienso, ¿qué quiero? Segundo, saco las cosas que necesito para, para lograr eso. Entonces, si voy a preparar unos vegetales salteados, una pasta pesto, por ejemplo, ya que mm, mm, para que nos vaya dando hambre a todos, y un salmón, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesito? Yo saco todo antes de iniciar, lo separo, pienso que necesito cocinar primero según los tiempos de cocción, entonces, esto va a estar primero, esto va a estar segundo y esto va a estar tercero, Saco las ollas, saco las tablas, saco los ingredientes y preparo lo que primero va a estar, voy poniendo el agua para las pasas, ¿cierto? Entonces creo al final un orden para poder llegar a mi almuerzo y ¿qué hago? Logro prepararme mi almuerzo en menos tiempo, eh, hacerlo de una manera ordenada y no estar como loca, ¡ay, se me olvidó la sal! ¡Ay, no le eché la pimienta! ¡Ay, me quedó crudo el salmón! Sino que si ya sé cuál va a ser el orden y el método que voy a usar para esta preparación, pues seguramente me va a quedar bien. 
Entonces, si ustedes analizan cada una de las cosas que uno hace en el día, podría generar un método ordenado para que de alguna manera seas más eficiente en lo que haces y pues eso te genere mayor bienestar propio. Contar con un método además te permite crecer profesionalmente y perfeccionar tu día a día, lo que hablábamos ahorita. Entonces, de alguna manera también en tu profesión, en tu emprendimiento y en lo que haces, crear un método es importantísimo, es importantísimo porque si no, si tú no tienes claras cuáles son las metas y los objetivos que estás eh, desarrollando y a dónde quieres llegar, pues por supuesto que vas a hacer un día una cosa, otro día otra, no vas a llegar a nada. En el ejemplo nuestro, por ejemplo, de hacer un festival, pues yo no puedo primero escoger a los artistas y después pensar dónde hago el festival. O, o no sé, eh, no, no tener un equipo y empezar a trabajar con los artistas, ¿cierto? Entonces, eh, quiero contarles más o menos cómo se puede establecer un método. Establecer un método es muy sencillo, pero a pesar de que es sencillo, muchas veces no lo interiorizamos, creemos, lo estamos haciendo de manera mecánica, para los que lo hacen me parece buenísimo, para los que no, los invito a que pensemos en esto y piensen en lo que hacen cada día a día, cómo lo pueden transformar para que de alguna manera sistematicen más eso que están haciendo y se les vuelva eh, común, natural, pero de alguna manera saben que lo están haciendo de manera metódica y les ayuda de una manera eficiente para lo que están trabajando. Entonces es hacer una lista, ¿cierto? Hagamos una lista en el orden de importancia de lo que tenemos que hacer en el día o de lo que tenemos que hacer en la semana o de lo que tenemos que hacer en el mes. Ya depende cómo ustedes se quieran organizar y cómo tengan las metas definidas para su emprendimiento. Normalmente lo que hacemos en el festival es el año, es una programación, es un cronograma, claramente. Pero para ir a, a acotarlo, digamos, a algo más pequeño, yo sé que esta semana tengo que lograr participar en la convocatoria del Ministerio de Cultura para poder eh, conseguir recursos para atraer artistas. Tengo que lograr eh, llamar, hacer una cita con X empresa para eh, gestionar recursos. Y tengo que lograr ver algunos artistas que me enviaron para eh, pensar en el cartel que quiero tener en el festival de música. ¿bien? Entonces, claramente para mí la prioridad estaría eh, en el orden que lo dije, ¿cierto? Primero, necesito los recursos, tengo que presentarme a la convocatoria y segundo, hacer la cita, casi que son dos cosas que uno tiene que hacer paralelo. Luego tienes que ir a pensar en qué tiempo vas a invertir para cada una de esas tareas, entonces hay que definir en qué momento, si hay tareas que son muy largas, como por ejemplo ya cuando uno define el cronograma todo el año, pues claramente vas a ir mes a mes a trabajar en tus tareas. Y una cosa que es muy importante que no tenemos a veces en cuenta y es conocer nuestros propios límites. Muchas veces hay, hay algo que le pasa a las personas y que yo los invito a pensar eh, si les pasa a ustedes y es que estamos acostumbrados en Colombia, tenemos esta cultura de decirle a todo que sí. Nosotros no somos capaces de decir que no, porque ahora a veces bien o por no tener la capacidad de hablar honestamente o no sé, por cualquier motivo creo que este es un... Es, es, es algo generalizado en la cultura colombiana, tenemos que aprender a decir que no y a decir por qué no y que la otra parte entienda y no se sienta ni ofendido, ni mal, ni te quite la amistad porque le dices que no, creo que al contrario la persona tiene que agradecer que se le diga que no, porque no te voy a quedar mal, no voy a ser deshonesto contigo, eh, prefiero recomendarte a alguien que te pueda ayudar en esa tarea, etcétera, y que además tú vas a quedar tranquilo porque no te vas a exceder en tareas que no logras cumplir. Entonces es muy importante saber a qué decirle sí y a qué decirle no. Alguna de las ventajas que tiene el método es que, pues, por supuesto, lo que veníamos hablando nos permite una gestión del tiempo, nos va a permitir, por supuesto, que el tiempo nos rinda más, que podamos tener tiempo para cada una de las cosas, tiempo además para lo propio, ¿no? Dentro de esas tareas no se incluyó levantarme a hacer ejercicio, sacar al perro y a la gata, hacer el almuerzo, eh, ir a tomarme un tinto con las amigas, eso se tiene que incluir un poco dentro de las cosas que hacemos porque hace parte también de nuestro bienestar. Crea hábitos positivos poderosos por lo que hablamos, ya eso se te va volviendo una rutina de alguna manera, esas rutinas, esas palabras y todo eso tiene poder en transformar tu mente y en mantenerte en un estado en el que estás seguro y convencido de que todo lo que hagas lo vas a poder lograr, 
no digo que lo hagas bien o lo hagas mal, por supuesto en el camino hay que estar abierto a aprender qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, pero siempre vas a tener la mentalidad de que lo vas a poder lograr. Te convierte en una persona eh, ordenada y eficiente, te permite ser organizado en las finanzas, te genera constancia en las acciones, eso es muy importante que no empieces a hacer una cosa y luego la cambies, honestamente a mí me pasaba, a mí me pasaba al principio en otro tipo de trabajos que tenía que yo empezaba a hacer, eh, no sé, una carta que tenía que redactar y luego, ay no, esto lo acabo más tarde, mejor vamos a hacer aquí el inventario, no terminaba haciendo nada bien, me podía demorar toda la semana haciendo lo mismo y no me generaba nada de ganas de lograr hacer ese tipo de tareas, entonces Sí es muy importante que todas las tareas que se definan en el método, ustedes las cumplan, sean constantes con eso, porque además eso te va a ayudar a mantenerte enfocado y te va a fortalecer como emprendedor para poder afrontarte a los, 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 los riesgos, los retos y las dificultades que se te presenten también en el camino. Yo pongo esta foto del festival sobre el ingreso porque digamos que hace parte... Más que un método, digamos, es una, es una forma en la que nosotros, en el que nosotros le establecimos un método a la gente del pueblo para poder asistir a un evento público. Entonces, dentro de ese método hicimos, empezamos a lograr un cambio de mentalidad en el que, ah, venga, es que si yo les pongo una entrada, pues todo va a ser más ordenado, se va a ver más bonito, voy a gastar menos tiempo, en que me fui hasta el otro lado, por allá no se podía entrar, entonces por aquí, por allá no me encontré a mis amigos, no hay una entrada, y en la entrada usted se encuentra con toda la gente que llegó al festival, y por la entrada tiene este, este, este otro lugar, este otro lugar, entonces fue la forma en que les cambiamos el chip, y les dijimos, si usted tiene un ingreso, usted tiene una salida, usted tiene una zona de baños, usted tiene una zona de restaurantes, y entienda que tener el orden que se requiere pues de, de, de muchas maneras va a ser más efectiva y más bonita también su experiencia dentro del festival. Ahora para hablar del equipo de trabajo, pues me parece muy importante que a la hora de pensar en el equipo de trabajo eh, se dejen llevar por la intuición. Para mí la intuición... Eh, ha sido, digamos, un, una de las cosas que he descubierto en este camino del emprendimiento y es aprender a leer como lo que me dice el corazón, con la decisión que uno de alguna manera tomas. Cuando tú dudas sobre algo, cuando tienes esa duda, escucha esa duda, siéntate y piensa por qué dudas en, de eso, ¿cierto? Entonces, para mí la selección de mi equipo ha sido mucho eso. Cuando conozco a la persona, hablo con la persona, más allá de mirar una hoja de vida, de ver su experiencia o de llamar a preguntar las referencias, yo primero quiero sentir la energía que me transmite esa persona. Entonces, pues, crear ese equipo de trabajo a través de lo que te, te acerca al otro y de, y de tener como esa posibilidad de leer la energía del otro, de, de muchas maneras te va a asegurar, <coughs> eh, pues, un buen equipo, ¿no? Y tener un buen equipo, pues es muy importante que confíes en tu equipo y que seas honesto con tu equipo y que tu equipo sea honesto. Que puedas confiar para que además puedas delegar el trabajo y permitir el desarrollo de cada área. Cuando tú delegas trabajo, pues por supuesto que la persona que está a cargo de esos espacios, pues lo pueda tener. Nosotros en el festival normalmente tenemos un equipo, un equipo fijo alrededor de 20 personas y hay un equipo que invitamos acá. Quise ponerles esta foto porque acá hay una persona que fue muy importante para nosotros en el año pasado y es Salpicón, es el que tiene en este momento el megáfono. Yo no sé cómo se llama Salpicón. Yo lo encontré un día pasando por el puente Luis Ignacio Andrade acá en Onda y me vio y me dijo, oiga, muchacha, ¿será que tiene trabajo? Confíe en mí. Venga, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y nosotros necesitamos personas así, que quieran trabajar, que nos apoyen en cualquier actividad. Y Salpicón estuvo con nosotros todo el tiempo, a toda hora, para él no había turnos, él podía estar todo el tiempo trabajando, tenía toda la disposición, tenía todas las ganas, haciendo absolutamente todo. Y lo único que hubo entre nosotros dos antes de incluirlo en el equipo fue un feeling, una energía. Me pareció que podía... Eh, aportarle al equipo y creo que fue una de las personas que en la edición de 2019 más nos enseñó, más quisimos, pues quiero decirles que terminamos casi que llorando todo el equipo cuando nos tuvimos que despedir de Salpicón. 
Entonces, tener en el equipo personas en las que tú confíes y creas es fundamental para que el trabajo, por supuesto, pues sea mucho más ameno. Eh, ahora, ¿por qué? Bueno, seguimos hablando como de, de, de lo que veníamos hablando anteriormente. El trabajo en equipo nos permite complementar las habilidades y los talentos. Claro, tener personas que nos, permit, nos den nuevas ideas, que nos ayuden a fortalecer eh, el proyecto que tenemos, que nos puedan complementar también. Pues yo sé hacer una cosa, tú sabes hacer otra. Eh, tú sabes, no sé, dibujar mejor, pintar mejor. Yo no. Bueno, nos complementamos, por supuesto, en las actividades que generamos. Un equipo enfocado permite disminuir las debilidades y potenciar las fortalezas. Entonces, cuando tú tienes un equipo que tiene un método, ¿cierto? Porque es importantísimo que tu equipo también tenga el método y que ese método les va a permitir, por supuesto, disminuir los errores, entonces hacer que todo salga mucho mejor porque los errores desafortunadamente nos cuestan, así que nosotros tenemos que generar una tendencia a, a tener menos errores y a potenciar las fortalezas. Entonces, claro, tener un equipo eh, entrenado con conocimiento en el que confíes con buenas habilidades y que además tengo un método, te va a permitir que la innovación que estás haciendo, digamos, en ese ejercicio y en ese camino de construir ese proyecto, pues sea obviamente mucho más amén. El equipo, con el equipo puedes generar nuevas ideas, resolver mejor los conflictos, aumenta el sentido de pertenencia, aprendes más de ti y es más divertido. Cuando tienes un equipo de trabajo, es muy importante que le permitas florecer al equipo de trabajo, ¿cierto? Cuando... Uno invita a las personas a trabajar con uno, no es para uno decir, usted hace esto, usted hace esto, usted hace aquello, no, ven, yo sé que tú eres buena en esto, pero porque no, quiero invitarte a trabajar conmigo, pero quiero que me digas tú qué piensas, cómo deberíamos hacer lo que estamos haciendo en esta área como festival. Y en el equipo de trabajo que tenemos en el festival, pues ha sido muy bonito encontrar que además, tengo que resaltarlo, casi que todas somos mujeres, el equipo base sal, salpicón claramente no es mujer, pero mmm, nuestro equipo base, producción, producción logística, producción artística, comunicaciones, prensa, coordinación de actividades, eh, diseño, bueno, otros, otras figuras que tenemos en, en, en el equipo del festival, eh, que todas somos mujeres, para mí es importantísimo que todas puedan aportar, o sea, yo, si a mí alguien me, me dice, no, Caro, la forma en que tú estás planteando hacer esto no funciona, hay que hacerlo así, pues por supuesto que yo lo escucho y, y creo en él, porque por eso es especialista en lo que hace, no, puede, no podemos imponer nosotros lo que nosotros queremos, porque eso es lo que va a hacer que cometamos errores. Hay algo que... Eh, para terminar, digamos, como, como, como experiencia y como aprendizaje máximo que hemos tenido en el equipo, tanto de mi equipo para mí como mía para mi equipo, es que no nos tomamos nada personal. Cuando estamos generando este proyecto y sobre todo cuando estamos en campo, hay mucho estrés, eh, hay mucha adrenalina, hay eh, muchas personas alrededor y muchas cosas que tener en cuenta que se nos puede subir un poco el tono o que, lo que el estrés que te genera una situación pues hace que te hable de manera distinta y si hemos resaltado algo de toda esta experiencia en la creación y en la realización de la Magdalena Fest ha sido no tomarnos las cosas personales, hablar desde la humildad como lo hablamos al, al principio de esta charla, que te digan las cosas, saber tomarlas saber aceptarlas y luego si hay que hablar de eso porque realmente fue eh, extremo pues se habla luego pero en ese momento es importante aceptar, definir, dialogar y continuar con el proceso pero que no se vuelva que entonces ya no eres mi amiga lo que les hablaba ahorita de, de, del ejercicio de los colombianos cuando, cuando decimos que no pero lo que les hablaba ahorita es no, no le voy a quitar la amistad es mi productora y si tuvo que decirme las cosas como me las tenía que decir pues yo acepto, ¿cierto? A, hay que aceptar, hay que confiar en tu equipo, creer en tu equipo y saber que es fundamental para poder construir en conjunto este camino, este, este camino de innovación para poder lograr la meta que queremos. Bueno, y les agradezco por haber 
eh, escuchado todo esto que les conté y que se animen, por supuesto, a continuar sus caminos en el emprendimiento, a que eh, cada día entreguen más de ustedes, a que encuentren esa pasión, eso que les gusta y que sigan por este camino de la innovación y se arriesguen a continuar. Acá les dejo mis redes sociales. Chao.